আমার ছোট্ট বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছো আমরা গত ক্লাসে মানে পর্ব একে কারেন্ট চ্যাপ্টারের আমরা রোদ রোধের ব্যাসিক রোদ দেখতে কেমন কি হয় রোদ দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ কী জিনিস অনেক কিছু আলোচনা করেছিলাম এবং রোদের শ্রেণী সমবায় নিয়েও মনে কয়েকটা কথাবার্তা বলেছিলাম আজকে আমরা রোধের কয়েকটা স্পেশাল সমবায় সম্পর্কে জানবো এবং কিছু সার্কিট একটু কমপ্লিকেটেড সার্কিট যেগুলো আছে সেগুলো সলভ করতে যাব ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা আগে একটা ব্যাসিক জিনিস একটু আমরা ক্লিয়ার করে নিই সেটা হলো যে যদি তোমার কাছে রোদ সমান্তরালভাবে দেওয়া থাকে আচ্ছা সমান্তরালভাবে দিলে আসলে কি হয় এটা তোমাকে একটু আগে বোঝায়নি খেয়াল করো আচ্ছা মনে করো এটা একটা পাইপ ওকে খুব সিম্পল একটা কনসেপ্ট তোমাকে আমি একটু বলতে চাই এটা মনে করো একটা পাইপ এই পাইপের মধ্য দিয়ে এদিক থেকে তুমি পানি প্রবাহ করছো দিস ইজ ওয়াটার সুন্দর পানি যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই এখন তুমি তোমার মাথায় একটা চিন্তা আসলো যে আচ্ছা আমি যদি একটা কাজ করি এখানে আমাদের যে পানির পাইপের যে অবস্থা আমি এখান দিয়ে আর একটা বাইপাস পাইপ মনে করে বানিয়ে দিলাম বাইপাস পাইপ মানে হচ্ছে এই যেরকম এখন বলো তো কি ঘটবে এখন পানি এখান দিয়েও যাবে না তাহলে তুমি আমাকে একটা কথা বলো তো এখন এখানে কয়টা রাস্তা আছে পানি যাওয়ার দুইটা রাস্তা আছে অর্থাৎ আমাদের এখানে এইটুকু হচ্ছে রাস্তা এক আর ওপরের এইটুকু হচ্ছে রাস্তা দুই তাহলে দুইটা রাস্তা দেওয়ার ফলে পানির যে পরিমাণ বাধা আগে পানি ফেস করতো এখন তার থেকে কি কম পরিমাণ বাধা ফেস করবে না অবশ্যই তার মানে তুমি দেখো যদি আমার এইটা এবং এটা যদি বন্ধ থাকে তাহলে পুরো পানির চাপটা কিন্তু একটা পাইপের মধ্য দিয়েই যাচ্ছে তাই না কিন্তু যখন আমি এইটা এবং এটা খুলে দিচ্ছি খুলে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমার পানির ভা মানে গতিটা দুই দিকে ভাগ হয়ে যাচ্ছে ফলে আমার টোটাল এইটুকু জায়গার উপর কিন্তু প্রেশার বা চাপ কম থাকবে অর্থাৎ আমার সহজ কথা এখানে আমি বললাম যে বাধার পরিমাণটা আমি কমাই দিছি তো রেজিস্টেন্স প্যারালাল করার কনসেপ্টটা হচ্ছে এইটাই ধরো আমার এই রোধের মানটা আমি ধরলাম হচ্ছে দশ ওহম খেয়াল করো তো আমাদের দেখো এই দশমের মধ্য দিয়ে মনে করো কারেন্ট চলছে যে দিক থেকে কারেন্ট আসতেছে যদি আমি এই দশমের সাথে আরও একটা অনুরূপ দশ ওহম রোদ এইভাবে সমান্তরালভাবে যুক্ত করে দেয় ঠিক এভাবে এটাকে আমি মনে করো বললাম আর টু এর মানও আমি ধরে নিলাম হচ্ছে দশম এটাকে আমরা বলি হচ্ছে দুইটা দশমকে আমি সমান্তরালভাবে যুক্ত করেছি তাহলে এর সুবিধা কি হবে সুবিধা হবে কারেন্ট এসে সে এদিক দিয়েও যেতে পারবে আবার কিন্তু সে এদিক দিয়েও যেতে পারবে মানে কারেন্টটা দুই দিক থেকে ভাগ হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছ এখন এখানে আমাদের এই দুই প্রান্তের যতটুকু তুল্য রোদ বা যতটুকু ইফেক্টিভ রোদ সেটা কিন্তু আর দশ হোম না সেটা হচ্ছে দশ আর দশের সমান্তরাল সমবায়ের যে রেজাল্ট সেটা তাহলে আমি যদি ধরে নেই যে আমাদের তুল্য রোদ খেয়াল করো আমাদের তুল্য রোদ এটাকে আমি ধরলাম হচ্ছে আর পি কোন মাথার এই দুই প্রান্তের তাহলে আর পি এর সাথে আরও না টুয়ের কী সম্পর্ক জানো এই যেটা না ওয়ান বাই আর পি সমান সমান ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু এবং এখান থেকে দেখো তুমি আর পি এর মান বের করতে পারবা এই যে ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু এর ইনভার্স আমি এটা ডেরিভেশান দেখালাম না এগুলো আমি একাডেমিক ক্লাসে দেখা দিব পরে তাহলে এটাকে একটু আমরা মডিফাই করে দুইটা রোদ দিলে কি হয় একটু সহজে মনে রাখবো আমরা এটা লসাগো হচ্ছে আর ওয়ান আর টু আর উপরে হবে হচ্ছে আর ওয়ান প্লাস আর টু এর কিন্তু কি বলতো ইনভার্স ফলে ইনভার্স মানে কি এটাকে উল্টায় দাও না এই যে হাফের ইনভার্স হাফের ইনভার্স মানে কি হাফকে উল্টায় দিলাম কত পাবো দুই তাহলে এটাকে উল্টায় দিলে পাবো হচ্ছে আর ওয়ান আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু সহজে মনে রাখার উপায় হলো এই যে গুণ ফল বাই যোগ ফল এভাবে মনে রাখবা দেখো আর ওয়ান ইন্টু আর টু মানে দুইটা রোধের গুণ ফল আর আর ওয়ান প্লাস আর টু মানে দুইটা রোধের যোগ ফল তাহলে আমাদের দশ ওম আর দশ ওম আছে না তাহলে দেখে আমাদের আর পি কত হচ্ছে এই যে আর পি আর পি মানে সমান্তরালের তুল্য রোধের মান তাহলে দশ গুণ দশ ডিভাইডেড বাই দশ প্লাস দশ বুঝেছ তাহলে একশো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে বিশ মানে হচ্ছে ফাইভ হোম সহজে মনে রাখবো কিভাবে দেখো মনে রাখবো হচ্ছে দুইটা যেহেতু সমান রোদ দশ আর দশ কি সমান রোদ না এই জন্য আমাদের রেজাল্ট আসছে হচ্ছে দশ বাই দুই মানে হলো ফাইভ ওম মানে দুইটা সমান মানে রোদ যদি আমি সমান্তরালভাবে যুক্ত করি আমার রোদের মানটা হাফ হয়ে যায় মানে তোমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করত যে আমাদের এমন যদি হয় খেয়াল করো এই যে এমন মনে করো হলো যে এইটা হচ্ছে ফাইভ ওহম এইটাও ফাইভ ওহম তাহলে এই দুইটার তুল্য রোধ কত হবে তুল্য রোধ প্যারালালভাবে আছে বা সমান্তরালভাবে আছে 
तुल्य रोधर मान हम फाइव डिवाइडेड बु अथवा टू पॉइंट फाइव ओम बुझे पाल टू पॉइंट फाइव ओम एन दुईटा रोध ना थे जो दर बसि संख्यक रोध थकत सेम नियमे करते सरसि तक गुणफल वोगफल आकार आसले लेखा एक मुश्किल हो जाए जेमन धर रोद दिल रोद दिल रोद दिल अनेकगुल रोद समान भाव जुक्त कर लम लाइक दिस चार्ट रोद आता क्यों ये आर ओन यर टू ये आर थ्री ये आर फोर आप मान बसाई दी ये मन करो दस होम ये आठ होम ये छय होम और यहाँ हे दुई होम दिए सार्किटा दिए मन करो तुम्हें दुईटा प्रान दिए एवंबी एलम जो ए बी एर मध्य ख्याल करो तुल्य रोध कत तुल्य रोध कत सब मजा जिन ना देखे अन्सार बोलते अन्सार हो दर थे छोटो किसान कि भाव बुझब से एक जाना तेल ए बर मध्य तुल्य रोध जदि है आरपी आरपी हे तुल्य रोध है तुल्य रोधर मान तो तुल्य रोधर माना हे पी पी मान पैराल सबग समान भाव आजगुल सब हम समान भाव आसा सब एक माथे एखे कानेक्टेड आर सब एक माथे एखे कानेक्टेड मान हलो सहज कथा एखे जदि बोली सिक्स भोल्ट प्रयोग कर तेल एर दुई प्रान विभव पार्थक्य सिक्स भोल्ट एर दुई प्रान विभव पार्थक्य सिक्स भोल्ट एर दुई प्रान विभव पार्थक्य सिक्स भोल्ट एर विभव पार्थक्य क्योंकि सिक्स भोल्ट मैंने प्रत्येक रोधे दुई प्रान छय भोल्ट विभव पार्थक्य दिल पैराल कंडिशन मन रखा जो पैराल हर जो सब दुई प्रान विभव पार्थक्य कमन हवा लागे और सीरीजर क्षेत्र क्यों कमन हवा लागे कारेंट तुम्हें गत क्लस शेखा जो ए रकम जो एकाधिक रोध था पर आलोचना छो र जो जाए रोद आर टू रोद आर थ्री रोद सब मध्य दिए एम्पियर कारेंट जाए मैंने कारेंट कमन की कमन बोल तो कारेंट कमन और एखे की कमन एखे भोल्टेज कमन भोल्टेज कमन मैं पैराल भाव जो तुम रोद लगा तक ये भोल्टेज सेम हो और सीढ़ी जो थक तक ये कारेंट सेम हो बुझेस वन बरपी कत वन बर ओन प्लस वन बर टू प्लस वन बर थ्री प्लस वन बर फोर जो तो इच्छा तक पर तुम्हारे मानट कत बाबा बोल तो वन बर ओन प्लस वन बर टू प्लस वन बर थ्री प्लस वन बर फोर एर इनवार्स तैनार ओन आर टूर मान तो बोला से दस आठ छय तेल वन बस प्लस वन बट वन बय प्लस वन बुई एर इनवार्स हमें शिवर एट अन्सार वन पॉइंट सामथिंग ठीक है ये क्या भाव मन रखे तुम्हें एक ट्रिक्सा शेखा दीची तेल हे दस इनवार्स प्लस आठ इनवार्स प्लस छ इनवार्स प्लस दू इनार्स ठीक है देखा कि भाव क्योंकुलेशन कर लिखे सब इनवार्स दिए क्योंकि देखे जेखने इनवार्स देव आज देखो ये इनवार्स दिए दीवा इनवार्स मान ही हम बता शेष करारे तर होल इनवार्स दीवा आर लिखते देखो कि लिखल ये लिखल हम टेन इन सरि टेन इनवार्स ओके ये टेन इनवार्स प्लस आठ इनवार्स प्लस छ इनवार्स वन बैखार दरकार नहीं प्लस दुई इनवार्स शेष ब्राकेट एबार होल इनवार्स यार इक्ुअल चिन्ह दिए देखो हमें कत पासी ना दी भग्नांश कर आसे क्यों एबारे एस डी चाप दी पा हे वन पॉइंट वन टू हमें क्योंकि आगे थे तुम्हें जो अन्सार्ट वन पॉइंट सामथिंग कि क्लियर ए देखो अन्सार्ट कमी पे गे वन पॉइंट सामथिंग बुझे पार्स तर वन पॉइंट वन टू ओहम वन पॉइंट वन टू ओहम तेल ये मन रखल कि भाव तुम्हें एकटू बी ये हमें एक थिरी लिखे दीची छोटो गोपन रहस्य लिखे दीची गोपन रहस्य हे समान समान तुल्य रोध सब छोट मान रोधे थे कि जान छोट है बुझले जेमन देखो एखे दस आठ छय सब छोट के बोलो 
सब छोट हे दुई तर तुल्य रोधर मान दर छोटो है शुरू थे बोलो रोधर मान तुल्य रोध वन पॉइंट सामथिंग पॉइंट वन टू आसे बुझे पे तेल बोल तो एखे तुम्हें बतम जोलो होम दिसी ताओ तुम एनसार दर छोटो है जो बताम एखे एक सौ दस होम दिसी ताओ एनसार दर छोटो है बुझे मैं सब समय रूल्स मन रखा समान तरह तुल्य रोधर मान छोटोटार थे छोटो है कि भाव छोटोटार थे छोटो है अर्थात तुम्हें जो एक कमन सेंस वाला प्रश्न दी कमन सेंस वाला प्रश्न मैंने धर एम दवा आज ये रोधर मान हे दुई हजार ओहम और यटार मान हे तुम्हार पॉइंट सेभेन ओहम तुल्य रोधर मान कत अवश्य एनसार हो पॉन्ट सेभनर थे कम मास्ट हतोबा पॉन्ट सिक्स पॉन्ट फाइव सामथिंग जीनाबा पॉन्ट सिक्स सामथिंग देखी को देखी कथा अवश्य पॉन्ट सेभन थे छोटो है दुटार मध्य छोटो कि पॉन्ट सेभन पॉन्ट सेभन थे छोटो है तेल पॉन्ट सेभन इनवार्स प्लस दुई हजार इनवार्स होल इनवार्स एनसार आ पॉन्ट सिक्स नाइन सेभन सरि पॉन्ट सिक्स नाइन सेभन पॉन्ट सिक्स नाइन सेभन ओम देखस तेल रूसटा होते सब समय छोटोटार थे कि छोटोटार थे छोटो है ओके जीतु हमें समान तरल विषय पढ़ते तुम्हें छोट जिन सम्पर्क शेखा दी जाते तुम परवर्ती एगो नहीं झमेल ना पड़ो तुम्हार बोते होते भाव में नाई एट टपिकटार नाम हे शर्ट सार्किट शर्ट सार्किट ये मन रखार सिसटेम खूब इंटरेस्टिंग ख्याल करो धर तुम्हें जो बला रोध एर ये बी और एर मध्य दिए कारेंट चलते सपोज कि चलते से मध्य दिए एक कारेंट चलते एर मान मन कर लम हमें दस ओम तो भेरि गुड एखी जो दस ओम दुई माथा यही रकम भाव एक तार जुक्त कर दी लाइक दिस ये सीम्पल एक तार यार हे जिरो ओहम तार कत ओम जिरो ओहम तार यही जिनटा के बी हे शर्ट सार्किट एन कि देखो कारेंट इन आसार पर से सामने दुईटा रास्ता देखते पा एक रास्ता रोद आज जिरो होम और एक रास्ता रोद आज दस होम बोल तो जिरो थे दस कय गुण बड़ो दस गुण दस गुण ना क्यों तुम दस के जो जिरो दिए भाग करो तुम टेंस टू रेजाल पा हो इनफिनिटी मान कारेंट देख लो रास्ता जतटुकू बाधा आर्थिक ये असीम परिमाण बाधा आसे कत परिमाण असीम परिमाण हिज तो कारेंट खूब चालक से आसले एर मध्य दिए फ्लो कर रास्ता दिए जा पुराटाई एवं एर मध्य दिए को कारेंट जा नो कारेंट कारेंट वोटा के देखते ही पाना से बोलो जो भाई हमारे सहज रास्ता आई हमें तुम्हार मध्य गए झमेला क्या करते जाब ताल तुम्हें चिंता करो जो कौ जो शर्ट सार्किट है तेल बुझा बर्तनी ओ एलिमेंट आसले कि बोल तो यहाँ बर्तनी बद हो ग बोलो और मध्य दिए कारेंट आसले जाए ना जमन अभी एक सहज करो तुम्हें बोलो हाथ बुझते पर यक तुम्हारे मन करो तीन ट रोद देव आ ख्याल करो ये एटी प्रत्येक रोधर मान मन कर दिल हे दस ओहम ये दिल पाँच ओहम ये दिल चार ओहम तेल बोल तो एखार ए थे बर मध्य तुल्य रोध कत आ सब तो सीरीजे तेना तो दस और पांच पंद्रह चार कत उन्नीस ओहम हमारे एखे तुल्य रोध आज हे उन्नीस ओहम बुझ एन तो हमें तुम्हें बल्लम जाता जो पाँच ओम दुई माथा ये जुक्त कर दी तैले कि क्षटा क्योंकि करसम एखे तेल कारेंट बोल तो रास्ता दिए फ्लो है कारेंट एखान दिए से ये चले जाए ये गिया नाम अर्थात ये पाँच ओम बर्तनी थे तर को भूमिका ही थकबेना तेल से रोधर मध्य आसबेना बिकज और थका ना थका किसू जाए ना तो एख बोल तो बर मन के तुल्य रोध कत है ये बद दी एन दस आ चार सीरीज आसे ना तो हमें चौदह होम यहाँ हे हुएन शर्ट बाएन शर्टेड मैं पाँच होम शर्ट कर दी तक हमारे दस आ चार सीरीजे फल तुल रोधर मान हम चौदह होम बुझते पे छो ते देखो शर्ट एट क्योंकि एक पैराल कम्बिनेशन जिरो होमर साथ दस ओम पैराल कम्बिनेशन फल तुम्हें कि बोल गुणफल जोगफल बोलना ना तो जिरो इंटू दस डिवाइडेड बिरो प्लस दस तेल जिरो साथ जा इच्छा गुण करो तुल्य रोध कत आस जिरो आस मैं विषय की सहज कर बोलते गले क्या पैराल भावे आसे बा समान भावे आईटुकु अंशर तुल्य रोध हे जिरो ये कारण हमारे दस दस प्लस जिरो प्लस चार यही रेजाल्ट आसे चौदह 
আশা করি তুমি প্যারালালের বেসিক ঘটনাটা বুঝতে পারছো যে প্যারালাল কম্বিনেশন করলে কি হয় এবং কেন কেন তুল্যরোধের মানটা আমাদের সবথেকে ছোটটার থেকেও কিন্তু ছোট হচ্ছে বুঝতে পেরেছো এবার আমাদের দায়িত্ব হলো আমরা কয়েকটা সার্কিট সলভ করতে যাই চলো আচ্ছা আমরা তাহলে বোর্ডের এই জিনিসটাকে মুছে ফেলি আচ্ছা এখন একটা ব্যাটারির সাথে যখন আমি কোনো রোধ যুক্ত করি তখন এই রোধটা নির্ধারণ করে যে ব্যাটারি কি পরিমাণ মানে কারেন্ট ওই রোধের মধ্য দিয়ে দিতে পারবে তাই নয় কি বিষয়টা যেমন ধরো আমি একটা ছোট্ট একটা সার্কিট আঁকি আগে খেয়াল করো সার্কিটটা মনে করে এমন যে আমাদের এইটা একটা ব্যাটারি আছে আমাদের ধরো ছয় ভোল্ট খেয়াল করো তারপর আমি নিচে আরও একটা ব্যাটারি দিলাম এভাবে এই ব্যাটারিটাও মনে করো আমি দিলাম হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার আট ভোল্ট এবার এখানে আমার এই একটা রেজিস্টার আছে আর এখানে আমাদের দুইটা রেজিস্টার আছে মনে করো সি প্যারালালভাবে এই যেভাবে ঠিক আছে যেভাবে প্যারালালভাবে আছে আচ্ছা প্যারালাল আমি একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছিলাম খেয়াল করো সেটা হলো যদি তোমার কাছে এটা একটা ছোট্ট এমসিকিউতে মাঝে মাঝে দিতে পারে ধরো তিনটা রোধ আছে আমাদের প্যারালালভাবে সমান মানের তিনটা রোধ প্রত্যেকটা আমি ধরলাম হচ্ছে নয় হোম করে নয় হোম এই যে নয় হোম এটাও নয় হোম তার তিনজনের ফলে বলো তো তুল্যরোধ কতটুকু হবে এই তিনজনের মানে এই দুই মাথার তুল্যরোধ আমি যদি এখানে তুল্যরোধ বের করতে চাই তাহলে সিস্টেম কিন্তু ওটাই এই যে ওয়ান বাই নাইন প্লাস ওয়ান বাই নাইন প্লাস ওয়ান বাই নাইন এর কি এর ইনভার্স তাই না এই তো তাহলে এটাকে তুমি বলতে পারো হচ্ছে থ্রি বাই নাইন এর ইনভার্স ইনভার্স মানে উল্টা ভগ্নাংশটা উল্টে যাবে নয় বাই তিন মানে হচ্ছে তিন ওহম মানে জাস্ট নয় বাই তিন বা তিন ওহম মানে সহজ কথায় যখন সমান মানে রোধ আছে সমান তখন তুমি শুধু সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করতে পারলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে বুঝেছ তাহলে তোমাকে যদি একটা কোশ্চেন দিতাম আমি যে দশ ওহমের পাঁচটি রোধ সমান্তরালে যুক্ত করলে যুক্ত করলে তুল্য রোধ কত ধরো এইটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম তাহলে তোমার একদম একবারে তুমি অ্যাসায় বলে দিতে পারবা কয়টা রোধ আছে দশ ওমের কয়টা পাঁচটা মানে বিষয়টা যেরকম যে এই একটা এই একটা এই একটা এই একটা এই একটা এই রকম যদি পাঁচটা রোধ আমি প্যারালালভাবে দিই প্রত্যেকটা দশ ওমের আমাদের অ্যান্সার হবে হচ্ছে দশ বাই পাঁচ বা টু হোম অর্থাৎ সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমরা রোধকে কমাতে রোধ সমান্তরালভাবে যুক্ত করি ওয়ান্স মোর কি বললাম কথাটা রোধ যখন কমাতে হয় তুল্য রোধ কমাতে হয় তখন আমরা রোধকে সমান্তরালভাবে ব্যবহার করি ক্লিয়ার আর রোধ যখন বাড়াতে হয় তখন আমরা সিরিজে ব্যবহার করি আচ্ছা তো আমি দাঁড়ো এই এই সার্কিটটা আমি একটু পরে আসতেছি আমি আর একটা জিনিস তোমাকে একটু করে দিই আর একটা কোশ্চেন তোমাকে করে দিই খেয়াল করো ধরো আর একটা কোশ্চেন তোমাকে দিলাম আমি বললাম যে পঁচিশ ওহম রোধে কি ব্যবস্থা নিলে কি ব্যবস্থা নিলে দশ ওহম রোধ পাওয়া যাবে রোধ পাওয়া যাবে এইটা মনে করো তোমাকে কোশ্চেন দিছে এখন তুমি এটা জিনিস চিন্তা করো আমি বলেছিলাম রোধকে যখন সিরিজ করা হয় তখন রোধের মান কিন্তু যোগ হয় তাই না এখানে তোমাকে বলছে পঁচিশ ওম থেকে কিভাবে দশ ওম পাওয়া যাবে মানে তোমার রোধকে কমাতে হবে রোধকে কমাতে হবে এখন রোধকে কমানো মানে তুমি হয়তো বা বললা যে তারা কাজ করেন পনেরো ওম রোধ কেটে ফেলে দেন রোধকে তো কেটে ফেলা যাবে না তাহলে আমাদের প্রথম এখানে সাজেশানটা হচ্ছে এই যে পঁচিশ ওহম এর সাথে আমি ধরলাম স্মল আর মানের রোধ সমান্তরাল করতে হবে সমান্তরাল করতে হবে তার মানে হলো খেয়াল করো আমার কাছে পঁচিশ ওহমের একটা রোধ অলরেডি আছে এই যে পঁচিশ ওহমের একটা রোধ অলরেডি আছে আমি এর সাথে এমন একটা রোধকে প্যারালাল করতে চাই এই যে যার মানে স্মল আর যাতে এই দুইটা রোধের প্যারালাল কম্বিনেশান বা সমান্তরাল সমবায় থেকে যে রোধটা আমি পাবো তার মান দশ ওম হয় বুঝেছ তাহলে স্মল আর বের করতে পারবো না যে আমার কত মানে রোধকে আমি সমান্তরালভাবে যুক্ত করব এটা শেখাইছিলাম দুইটার কি তুল্য রোধ কত হবে এই যে গুণ ফল আর গুণ পঁচিশ ডিভাইডেড বাই যোগ ফল পঁচিশ প্লাস আর এইটা হচ্ছে এই দুইজনের তুল্য রোধ এই তুল্য রোধের মানটা কত হতে হবে এই তুল্য রোধের মানটা হতে হবে হচ্ছে দশ কথাটা বুঝেছ পঁচিশ ওম আমার কাছে আছে আমি এমন একটা রোধের সাথে প্যারালালভাবে যুক্ত করলাম যাতে আমার এই দুইজনের তুল্য রোধের মান হয়ে গেল হচ্ছে 
दशम से लिखे एखे तेल पासी हेखने एक जो वियोग कर ले पचिस आर समान समान दुशो पंचाश प्लस हे दस आर तेल पचिस आर माइनस दस आर इक्ल टू दुशो पंचाश एटे बाम पास नहीं आसि तेल कत पासी पंदो आर इक्ल टू दुशो पंचाश अतए आर पावा जाए दुशो पंचाश डिवाइडेड ब पंदो एखान जा पा ओई परमाण रोद हमारे क्यों लगाते हैं समानल भाव जुक्त करते एंसार हे षोलो दशमिक छय षोलो दशमिक छय ओहम यह रोद का क्यों लगाब बोल तो समान क्वेश्चन क्योंकि बस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमारे पचिसम आम किस्ता नीले दशम बनाते पर व्यवस्था रोचे हमारे षोलो दशमिक छय ओहम रोद के समान भाव जुक्त करते हैं बुझे छो कि धर तुम्हें जो मेरे प्रश्न बताम एम एट एक घोड़ा बल्लम जर तीन ओहम रोधे कि व्यवस्था नीले दशम है तो रोद बाड़ाते हैं तेल अन्सार हो ये तीन ओहमर साथी और सात ओहम के सीरीजे जुक्त कर दीब तक हमारे रोद बाढ़ तेल एक तुम छोटो एक पॉन्ट खाता रेखे रखो जो सीरीजे कि है रोद बाढ़े रोद बाढ़े ठीक है और समान समान कि समान हे रोद कमे रोद कमे ढुक से माथाय पैराल नहीं क्योंकि मोटामुटी हमारे धारणा एन मजबूत हमारे पैराल सरि तो मुझे फिलल समान अनेक तो लिखते पर नहीं सीरीजे रोद बाढ़े समान रोद कमे एन जो सार्किट आकसिल सार्किट एक सार्किटे देखो दुईटा बैटारी देव आज है तरह देव आज है यहाँ से दस ओहम यहाँ देव आज आठ ओहम ये देव हम सतम बुझे छो तुम्हें प्रश्न करा हलो प्रश्न कि प्रश्न हे सत ओहम रोधे रोधे विभव पार्थक्य कत विभव पार्थक्य कत खूब सीम्पल एक प्रश्न कम एन एक्टर जिन तुम्हें भावते है यह दिखे तक तुम्हें जो बैटरि मूलत प्लस प्रान कारेंट सप्लाई देना ना तेल बोल तो सिक्स भोल्ट ए क्यों यही दिखे कारेंट सप्लाई देवर चेषा कर सिक्स भोल्ट आठ भोल्ट ए क्योंकि दिखे कारेंट सप्लाई देर चेषा कर दूजने प्लस चिन्ह सेम दिखे अर्थात एरा एक के सपोर्ट कर बर्तन यू प्रान जतटुकु विभव पार्थक्य से प्रयोग कर आठ प्लस छय चौदह भोल्ट मान बर्तन ख्याल करो बर्तन भव पार्थक्य मान डेल्टा भि एट कत बोल तो डेल्टा भि एट इम एफ बला है ठीक है पर आलोचना करब इम एफ बर्तन जतटुकु दिल से आठ प्लस छय चौदह भोल्ट इम एफ नहीं आलदा पर पढ़ा पड़े एडेमिक क्लस थकोलो सब ही थक देखो एखे कतटुकु रोद आलो तो आठ एवं सत की पैराल भावे आना एर साथ क्योंकि दस आ सीजे तेल दायित्व हम तुल्य रोद बेर तुल्य रोद बेर से भाव करब आठ एवं सत पैराल ये लिखवा कि भाव जान देखो दस प्लस सेभेन पैराल ये लेखा सिम्बल दस ओहम साथे आठ एवं सत आज पैराल भावे चिन्ह पैराल चिन्ह तेल बोल तो आठ एवं सत जदि पैराल भावे थे ये तुल्य रोद कत है सत गुण आठ डिवाइडेड ब सत प्लस आठ तेल टोटाल जो तुल्य रोधे मान ये पासी से मान हम दस प्लस छाप्पन्न बट प्लस सत दैट इज थार्ट पॉइंट सेभन थ्री थार्ट पॉइंट सेभन थ्री ओम अच्छा हमें आठ लाइन एखे लिखते चाहिए एक क्या लागे हमारे ना दस प्लस एट तीन दशमिक सामथिंग आस तीन दशमिक सत तीन तीन दशमिक सत तीन तो कत हमें पासी तर दशमिक सत तीन ओहम ये क्यों ओ लिखल तुम एक बुझते पर बोल तो बर्तन कारेंट कत बर्तन तरित प्रवाह बेर कर तरित प्रवाह कार सूत्र दिए बेर करते बोल तो ओहम साहेब तो ओहम सूत्र तो तुम्हें जो ये भिकल टू आर आई 
এখন আমি শেখাইছিলাম ভি না বলার জন্য এটা হচ্ছে ডেল্টা ভি তাহলে আমাদের আই এর মান হবে হচ্ছে ডেল্টা ভি ডিভাইডেড বাই আর বুঝেছ সো হোয়াট ইজ ডেল্টা ভি এই দুই প্রান্তের মধ্যে বিভব পার্থক্য আমাদের দেওয়া আছে ও ওই যে চোদ্দ ভোল্ট তারা চোদ্দ ভোল্ট হচ্ছে আমাদের বিভব পার্থক্য আর রোধের মান হচ্ছে তেরো দশমিক সাত তিন ওহম তারা দেখো তো আমাদের এখান থেকে কারেন্ট ফ্লো বা আই কত আসছে চোদ্দ ডিভাইডেড বাই তেরো দশমিক সাত তিন এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান এম্পিয়ার ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু এম্পিয়ার আসলে এই কারেন্টটা বলো তো কার কার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলতে পারবা খেয়াল করো এই কারেন্টটা যাচ্ছে হচ্ছে এটা কিন্তু আই এই কারেন্টটা এখান দিয়ে যাচ্ছে কতটুকু আই এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে কতটুকু আই এখন আই কিন্তু এখান দিয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে এক ভাগ এখান দিয়ে যাবে আর এক ভাগ এখান দিয়ে যাবে এসে এখানে মিলিত হওয়ার পরেও কিন্তু যে কারেন্ট সেই কারেন্ট আই হবে তার মানে কারেন্ট আসলে এখানে আসার পর এটাকে যদি আমি বলি সি বিন্দু আর এটাকে আমি যদি বলি ডি বিন্দু এই সি আর ডি থেকে আসলে ভাগ হয়ে গেছিল তাই না সো আমি যদি শুধুমাত্র তোমাকে জিজ্ঞাসা করতাম যে সাত ওমের মধ্য দিয়ে কতটুকু তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে এটা বের করা যাবে একটু পরে আমি তোমাকে আচ্ছা ধরো এটা আমি লিখে দিলাম সাত ওম রোধে বিভব পার্থক্য ও তড়িৎ প্রবাহ কত ও তড়িৎ প্রবাহ কত ধরো এটা আমি প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছি তাহলে তোমার বেসিকটা একটু স্ট্রং হবে আচ্ছা এখন তোমাকে প্রথমে আগে বলতে হবে যে সি থেকে ডি এর মধ্যে বিভব পার্থক্য বের করব কিভাবে খেয়াল করো বর্তমানে তড়িৎ প্রবাহ কিন্তু পাইছে আর এই প্রবাহটা কিন্তু দুইজনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে মানে আমি সাত ওম এবং আট ওমকে একটা রোধ হিসাবে চিন্তা করতে পারি যে রোধের মানটা হচ্ছে এই যে তিন দশমিক সাত তিন ওম বিষয়টা বুঝো আমি কি বলতেছি সাত এবং আট প্যারালালভাবে আসে না সমান্তরালভাবে আসে না তাহলে এই দুইজনের সমান্তরাল নেটওয়ার্কে এই যে এই হচ্ছে সে সমান্তরাল তুল্য রোধের মান যার মানটা আমরা পাইছি কত তিন দশমিক সাত তিন ওহম ক্লিয়ার তাহলে এখন আমি যদি তোমাকে প্রশ্ন করি যে সি ডি এর মধ্যে কি বলতো বিভব পার্থক্য কত এটাকে আমি এভাবে লিখবো ডেল্টা ভি সি ডি মানে সি ডি এর মধ্যে বিভব পার্থক্য সেটা হবে হচ্ছে টোটাল আই এবং আর বিটুইন সি ডি কারণ আমি সি ডি এর কথা বলতেছি আই লিখবা ঠিক আছে আই মানে টোটাল আই কারণ টোটাল আই রাই কিন্তু এদের দুইজনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আর সি ডি এর মধ্যে তুল্য রোধের মান হচ্ছে আর সি ডি ক্লিয়ার তাহলে দেখো তো কত আসলো আমাদের আই এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ওই যেখানে লিখো ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু আর আর সি ডি পেয়েছি থ্রি পয়েন্ট সেভেন থ্রি এখান থেকে যা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের এই সি আর ডি এর মধ্যে বিভব পার্থক্য ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু থ্রি পয়েন্ট সেভেন থ্রি কত আসছে এটা থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান কী বলতো এত ভোল্ট এই বিভব পার্থক্যটা বলতো কার কার বুঝতে হবে কিন্তু এই সি এর সাথে ডি এর তার মানে এই সাত ওহমের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান ভোল্ট আবার আট ওহমের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান ভোল্ট এই জন্য কিন্তু এটা প্যারালাল মানে থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান ভোল্ট এই সাত ওম রোধও পাচ্ছে আবার কিন্তু আট ওহম রোধও পাচ্ছে এখন তোমাকে প্রশ্ন করেছে যে সাত ওম রোধের তড়িৎ প্রবাহ কত মানে এই রোধের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ কত হবে সাত ওহম দিয়ে বের করে ফেলো তাহলে সাত ওহমে তড়িৎ প্রবাহ বের করব তাহলে সেটা আই ড্যাশ নাম দিলাম আই ড্যাশ মানে এই সাত ওমের মধ্য দিয়ে যে কারেন্ট সেটাকে আমি নাম দিয়েছি আই ড্যাশ এই কারেন্টটা তা আই ড্যাশ কত হবে আই ড্যাশ হবে হচ্ছে ডেল্টা ভি সি ডি ডিভাইডেড বাই সাত এই ওমের সূত্র কিন্তু ডেল ভি বাই আর বাট আমার সাত ওমের বিভব পার্থক্য হচ্ছে ডেল্টা ভি সি ডি আর রোধের মান হচ্ছে সাত ওম কারণ আমি শুধু সাত ওমের মধ্যে কারেন্ট বের করতে চাই অর্থাৎ তুমি থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ানকে ভাগ করবা হচ্ছে সেভেন দিয়ে তাহলে তুমি সম্ভবত এখান থেকে কারেন্টের মানটা পেয়ে যাবা থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান ডিভাইডেড বাই সেভেন মানটা আসতে সে পয়েন্ট ফাইভ ফোর ফোর জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফোর ফোর এম্পিয়ার বিষয়টা কি বুঝতে পারছো দেখো স্টেপগুলো কিন্তু খুব সিম্পল আমি আর একটু রিভিউ করি স্টেপগুলো তাহলে তো আবার বুঝতে পারবা একটা সার্কিট থেকে তোমার দায়িত্ব প্রথমে বর্তনের বিভব পার্থক্য বের করা এটার নাম হচ্ছে ইএমএফ ইএমএফ বের করেছে সেটা কত দেওয়া আছে সেটা বের করেছে চোদ্দ ভোল্ট এরপর আমি বের করেছি বর্তনের তুল্য রোধ কত আছে তুল্য রোধ দেখো আমি পেয়েছি এই যেটা থার্টিন পয়েন্ট সেভেন থ্রি ওম 
এরপরে বর্তনীর তড়িৎ প্রভাবের করলাম এবার দেখলাম তড়িৎ প্রভাব কার মধ্য দিয়ে কতটুকু পরিমাণ যাচ্ছে বের করলাম তারপরে আমি এই দুই প্রান্তের সি আর ডি এর মধ্যে বিভব পার্থক্য বের করেছি বিভব পার্থক্য বের করার পর আমি বললাম যে তাহলে সাত ওমের মধ্য দিয়ে এবং আট ওমের মধ্য দিয়ে একই বিভব পার্থক্য পাওয়া যাবে এবং তার মান আমি পেয়েছি থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান ভোল্ট তারপরে সাত ওম দিয়ে কারেন্ট প্রভাব বের করেছে আমি ওমের সূত্র দিয়ে বিভব পার্থক্য থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান তাকে ভাগ করে দিই সাত দিয়ে তাহলে এই হচ্ছে এই ধরনের সার্কিটগুলো সলভ করার প্রত্যেকটা স্টেপ আশা করি তুমি বুঝতে পেরে আচ্ছা এবার আমি একটা সার্কিট দেখো অলরেডি বোর্ডে এঁকে ফেলেছি এই সার্কিটটা তোমাদের নাইন টেনের ফিজিক্স বইতে এবং ইন্টারমিডিয়েটও এটা আছে নাইন টেনের ফিজিক্স বই বলো বা ইন্টারমিডিয়েটের বই বলো সব জায়গাতেই তুমি এই সার্কিটটা দেখতে পাবা এই সার্কিটে দেখো তোমাকে একটা তিন ভোল্টের ব্যাটারি দিয়েছে আর কিছু রোদ দিয়েছে দিয়ে বলেছে ডি বিন্দু এখানে একটা গ্রাউন্ড চিহ্ন দেওয়া আছে গ্রাউন্ড চিহ্ন মানে কি আমি তোমাকে বলেছিলাম যেটা মানে হচ্ছে জিরো ভোল্ট এটা আমি ব্যাখ্যা করছি ডি এর সাপেক্ষে সবগুলো পয়েন্টের বিভব বের করতে হবে তো আমরা একটু বেসিক বুঝে বুঝে আগে কেমন আচ্ছা সর্বপ্রথমে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যেটা আমি তোমাকে কিছুক্ষণ আগে শেখালাম যে এই বর্তনীতে এই গ্রাউন্ড ট্রাউন্ড সব ভুলে যাও ওগুলো পরে আগে তুমি দেখো কতটুকু পরিমাণ বিভব বিভব পার্থক্য দেওয়া আছে তাহলে বর্তনীর ব্যাটারি কর্তৃক ব্যাটারি কর্তৃক বিভব পার্থক্য যেটাকে আমি নাম দিচ্ছি ডেল্টা ভি এটা বলো তো কত তিন ভোল্ট এই যে তিন ভোল্ট বুঝেছ থ্রি ভোল্ট এবার তোমার দায়িত্ব হচ্ছে বর্তনীর তুল্য রোদ বের করা কি বের করা তুল্য রোদ বের করা এখন দেখো এই এক ওম আর এক ওম কিন্তু আছে হচ্ছে সিরিজে রাইট এটা হচ্ছে সিরিজে তাহলে এই দুইজন মিলে কত হবে দুই ওহম দুই ওহম আর দুই ওহম এরা আবার প্যারালালভাবে আসে না তাহলে দুই আর দুই যদি প্যারালালভাবে থাকে কত হবে এক ওহম এই এক ওহমের সাথে দুই ওম আছে আবার সিরিজে ফলে আমাদের টোটাল রোদ হচ্ছে তিন ওহম চাক আমি একটু লিখে দিচ্ছি হয়তো আমাকে ধরতে পারো নাই তাহলে আমি তুল্য রোদ বের করতে চাই খেয়াল করো প্রথমত দুই ওম তো আছেই প্লাস এবার দেখো তো এক আর এক তো সিরিজ এটা তো বোঝা যাচ্ছে নাকি এটা তো না বোঝার কিছু নাই তাহলে এক আর এক যদি সিরিজ হয় এইটুকু তো আছে দুই ওহম আর এইটুকু তো আছে দুই ওহম তাহলে দুই আর দুই হচ্ছে প্যারালালভাবে আছে সেটা কিভাবে লিখবা খাতাতে দুই প্যারালাল দুই ক্লিয়ার তাহলে দুই দুই প্যারালাল করলে কত হয় এরা তো আমাদের মনে আছে এক ওম হয় তাহলে বর্তনীর তুল্য রোধ হচ্ছে তিন ওম ওকে এখন আমরা কি করব এখন আমরা এই বর্তনীতে কতটুকু কারেন্ট আসবে সেই কারেন্ট বের করব এটা আছে আই মানে ব্যাটারি কতটুকু কারেন্ট সাপ্লাই দিবে তাহলে ব্যাটারির কারেন্ট বা তড়িৎ প্রবাহ আই যদি বের করতে চাও তাহলে বিভব পার্থক্যকে তোমার তুল্য রোদ দিয়ে ভাগ করতে হবে বুঝেছ তাহলে বিভব পার্থক্য হচ্ছে আমাদের তিন ভোল্ট তুল্য রোদ ও তিন ভোল্ট তাহলে আমাদের কারেন্টের মান হচ্ছে এক অ্যাম্পিয়ার খুব ভালো কথা এটা হাতেই হয়ে যাবে এটা জন্য ক্যালকুলেটর লাগবে না আসলে তাহলে আমাদের দেখো এই দুই ওহমের মধ্য দিয়ে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে বলো তো এক অ্যাম্পিয়ার এরপরে মজার বিষয়টা হচ্ছে এই এক অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট দেখো এখানে সে দুইটা রাস্তা দেখতে পাবে অ্যান্ড দ্য মোস্ট বিউটিফুল থিং যেখানে এখানে ঘটছে এই দুই ব্রাঞ্চের রোধ সমান হয়ে গেছে সমান না হলে কি হবে আমি একটু পরে তোমাকে বলছি এখানকার রোধ হয়েছে হচ্ছে এক আর এক মানে তোমার কত হয়েছে এখানে দুই ওহম এখানে হয়েছে দুই ওহম তাহলে সমান পরিমাণ রোধ যেহেতু আছে এই জন্য কী হবে বলতো এই এক ওহমের হাফ এম এক অ্যাম্পিয়ারের হাফ অ্যাম্পিয়ার যাবে এখান দিয়ে আর হাফ অ্যাম্পিয়ার যাবে হচ্ছে এখান দিয়ে বুঝতে পারলে মানে আমাদের এই রোধের মধ্য দিয়ে যাবে হাফ অ্যাম্পিয়ার এই রোধের মধ্য দিয়ে যাবে হাফ অ্যাম্পিয়ার পরে হাফ আর হাফ যোগ হয়ে এখান দিয়ে কিন্তু এক অ্যাম্পিয়ার কারেন্টই জাস্ট পাস হবে বর্তনীর মধ্যে বুঝতে পারছো এখন অবশ্যই তোমার মনে প্রশ্ন জাগতেছে যে যদি দুইটা সমান না হয় তাহলে কী হবে ধরুন আমার এটা পাঁচ ওম দেওয়া আছে তাহলে কী হবে তো তাহলে কী হবে সেটা আমি একটু পরে তোমাকে অন্যভাবে দেখাচ্ছি আগে এটা আমরা সলভ করে নেই এবার আমাদের কাজ কিন্তু প্রায় শেষ এবার আমাদের কোশ্চেনটাতে আমরা আসি বর্তনীর কারেন্ট আমরা বের করে ফেলছি আর কোন ব্রাঞ্চে কারেন্ট কত তাও আমরা জানি তাহলে বলো তো ডি বিন্দু সাপেক্ষে এই এইটা আছে ডি বিন্দু খেয়াল করো ডি বিন্দু সাপেক্ষে বলা মানে আমি এইটাকে জিরো ভোল্ট ধরে নিছি এটা নাম হচ্ছে গ্রাউন্ড ওকে এটা নাম কি এটা নাম হচ্ছে গ্রাউন্ড ডি বিন্দু সাপেক্ষে মানে এইটাকে যদি আমি জিরো ভোল্ট বলি তাহলে এইটার ভোল্টেজ কত এইটার ভোল্টেজ কত এইটার ভোল্টেজ কত আর এইটার ভোল্টেজ কত 
মানে ডি এর সাপেক্ষে সবার ভোল্টেজ বের করতে বলেছে তাহলে প্রথমে ডি এর সাপেক্ষে ডি এর সাপেক্ষে এ এর বিভব বের করতে চাই এই কথাটা মানে সহজ করে বলতে গেলে আমাকে এই এ বিন্দু আর ডি বিন্দুর বিভব পার্থক্য বের করতে হবে কথাটা বুঝেছ ডি বিন্দুর সাপেক্ষে এ বিন্দুর বিভব মানে হলো এই এ আর ডি এর মধ্যে বিভবের পার্থক্য কত ক্লিয়ার কত সেটা দেখো তো এই রাস্তায় কে আছে শুধু এটা তিন ভোল্টের ব্যাটারি আছে তার মানে ডি সাপেক্ষে এর বিভব হচ্ছে তোমার তিন ভোল্ট ক্লিয়ার এবার আসো ডি এর সাপেক্ষে বি এর বিভব বের করতে হবে তাহলে ডি এর সাপেক্ষে বি এর বিভব বের করতে চাই খেয়াল করো বলো তো এই ডি আর বি এর মধ্যে কতটুকু রোদ আছে এইটুকু রাস্তায় রোদ আছে হচ্ছে দুই ওহম আর কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে কারেন্ট যাচ্ছে হাফ এম্পিয়ার তাহলে আমাদের বিভব পার্থক্য হবে হচ্ছে এই যে আর ইন্টু আই এই তো বাট আই এর মান হচ্ছে হাফ আমি আর আর আই একসাথে গুণ করব তাহলে আমাদের রোদের মান আছে হচ্ছে দুই ওহম তাহলে আর এর বদলে কত বসাবো আর এর বদলে বসাবো হচ্ছে দুই ওহম দুই ওহম আর কারেন্টের মান আমার দেওয়া আছে হাফ এম্পিয়ার এই বি থেকে ডিতে কারেন্টের মান দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের জন্য হাফ এম্পিয়ার তাহলে কত হবে এটা এটা হবে হচ্ছে ওয়ান ভোল্ট এটা কার কার মধ্যে বিভব পার্থক্য ডি এবং বি এর মধ্যে এটাকে আমরা বলবো ডি এর সাপেক্ষে বি এর বিভব ক্লিয়ার এবার পরবর্তীটা বলেছে ডি এর সাপেক্ষে সি এর বিভব কত হবে এই যে এই ডি এর সাপেক্ষে সি এর বিভব এইটার বিভব মানে তোমাকে এইটুকুর বিভব পার্থক্য বের করতে বলেছে এইটুকুর বুঝতেছ শুধু এইটুকুর বিভব পার্থক্য বের করতে বলেছে তাহলে আমাদের কতটুকু রোদ আছে এখানে এখানে রোদ আছে ওয়ান ওহম আর কারেন্ট কতটুকু কারেন্ট হচ্ছে হাফ এম্পিয়ার তাহলে আমরা ওয়ান ওহমের সাথে হাফ এম্পিয়ার গুণ করে দিব কত পাবো তাইলে আমরা পাবো হচ্ছে হাফ ভোল্ট আর লাস্টেরটা বলছে ডি এর সাপেক্ষে ডি এর বিভব কত ডি এর সাপেক্ষে ডি এর বিভব কত এটা অ্যান্সার হচ্ছে জিরো কেন জিরো বলো তো কারণ ডি এর সাপেক্ষে ডি মানে তো একই বিন্দু তাহলে ডি এর সাপেক্ষে ডি এর বিভব পার্থক্য হচ্ছে জিরো ভোল্ট তো আশা করি তুমি এটা বুঝতে পারছো যে কিভাবে আমরা কোনো সার্কিট কি স্টাডি করতে যাব আচ্ছা এবার আমি তোমাকে এই সার্কিটগুলো সহজে সলভ করার জন্য আরও দুইটা মিথড তোমার কাজে লাগবে আমি সেই মিথডগুলো তোমাকে বলে দিচ্ছি বা সাহায্য করতেছি এটা মনে রাখবা এটাকে বলা হয় বিভব এবং কারেন্টের বন্টন সূত্র প্রথম আমি তোমাকে বিভব বন্টন সূত্র পড়াবো তারপর কারেন্ট বিভব বন্টন সূত্র কেমন খুব সহজ করে বলি ধরো তোমার কাছে একটা ব্যাটারি আছে এমন এই ব্যাটারির বিভব পার্থক্য আমি ধরলাম হচ্ছে সাপোজ ডেল্টা ভি বা এটাকে তুমি ই নাম দাও ব্যাটারি বিভব পার্থক্যকে আমি ই এম এফ বা ই বললাম আর এখানে আমাদের কাছে ধরো তিনটা রোদ আছে এভাবে এই একটা তারপরে এই একটা তারপরে হচ্ছে এই একটা ওকে এই প্রত্যেকটা রোধের মান আমি জানি এটা হচ্ছে আর ওয়ান এইটা আর টু এটা হচ্ছে আমাদের জন্য আর থ্রি এখন ঘটনাটা কি ঘটবে জানো ঘটনাটা ঘটবে হলো এই যে ই মানের বিভব পার্থক্য আমি এখানে প্রয়োগ করলাম আর এখানে রোদ আছে কয়টা তিনটা তাহলে ই এর মান এখানে এক ভাগে পাওয়া যাবে এখানে এক ভাগে পাওয়া যাবে আর এখানে এক ভাগে পাওয়া যাবে মানে হলো এই বিভব পার্থক্যটা প্রত্যেকটা রোধের মধ্য দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এখানে বিভব পার্থক্য হবে ধরলাম ডেল্টা ভি ওয়ান এখানে বিভব পার্থক্য হবে ডেল্টা ভি টু এখানে বিভব পার্থক্য হবে ডেল্টা ভি থ্রি এবং এই তিনজনের যোগফল হচ্ছে আমাদের জন্য ই এর সমান কথা বুঝছো আমি কি বললাম তার মানে ব্যাটারি বর্তনীতে ভোল্টেজ সাপ্লাই দেয় আর রেজিস্টরের মধ্যে সেই ভোল্টেজগুলো ড্রপ হয় কি হয় ড্রপ হয় মানে ই ভোল্টেজের ডেল্টা ভি ওয়ান এখানে ড্রপ হয়েছে ড্রপ হয়েছে মানে ক্ষয়ে গেছে ডেল্টা ভি টু এখানে ক্ষয়ে গেছে ডেল্টা ভি থ্রি এখানে ক্ষয়ে গেছে তাহলে তুমি এ মানগুলো বের করবা কিভাবে এটা হচ্ছে আমাদের বিভব বন্ট সূত্র মানে এই বিভবটা কিভাবে সবার মধ্যে বন্টিত হবে তাই তাহলে তুমি প্রথমে আগে কারেন্ট বের করো বর্তনীর বর্তনীর কি বের করবা কারেন্ট আই বর্তনীর কারেন্ট তাহলে কারেন্ট বের করার জন্য তোমার দায়িত্ব হলো বিভব পার্থক্য এই যে ই ই হচ্ছে বিভব পার্থক্য তাকে তুমি টোটাল রোদ দিয়ে ভাগ করবা আর ইকুইভ্যালেন্ট দিয়ে ভাগ করবা তো আর ইকুইভ্যালেন্ট মানে হচ্ছে এই তিনজন তো সিরিজ আছে তাই না খেয়াল করে দেখো তো আর ওয়ান আর টু আর থ্রি সবাই সিরিজ আছে না তাহলে সিরিজে থাকলে কি হয় সিরিজে থাকলে জাস্ট তুমি যোগ করে দিবা আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস 
आर थ्री हे तुम आई एर मान एबारे बेर करते चाहिए अतए डेल्टा भि ओन कत डेल्टा भिओन मान कि विभव पार्थक्य आर ओन एर विभव पार्थक्य यार नाम दिए डेल्टा भि ओन तेल्टा भिओन कत हो तो आई कारेंट तो एर मध्य दिए जा तर मध्य कारेंट जार मध्य कारेंट तर मध्य कारेंट तरह कारेंट तरह कारेंट तई सब मध्य सेम कारेंट ता डेल्टा भिओन मान है आई इंटू आर ओन कि आई इंटू आर ओन तो आई एर मान तो लेखा से आई एर मान है हे इ डिवाइडेड बर ओन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इंटू आर ओन एट सहजे मन रखार उपाय हलो ये मन रखबा आर ओन जापरे और नीचे हो तीन टा रोधे जोगफल आर ओन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इंटू मूल प्रवाह मान मूल विभव पार्थक्य इधर आर ओन रोधे विभव पार्थक्य बेर कर सूत्र जेटापादन कर लम मन रखबा कैमने जार मध्य विभव पार्थक्य बेर करवा ओन विभव पार्थक्य बेर करवा ना तो आर ओन एर मान लिखवा ऊपरे और नीचे लिखवा सबगल जो फल इंटू हे ही तुम्हें बोल तो डेल्टा भिटू कत है पार्बा करते डेल्टा भिटू मान एर विभव पार्थक्य ना कि तटा रोध लिखब ऊपरे आर टू लिखब ऊपरे ये आर टू हमें लिखल ऊपरे और नीचे हो सब जो फल आर ओन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एर साथ तुम्हार गुण है ये कैपिटल ये जो कि बोल तो डेल्टा भिटू एम भाव बोल तो डेल्टा भि थ्री कत है एखानकार विभव पार्थक्य आर थ्री ऊपरे और नीचे हो सब जो फल आर ओन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इंटू कैपिटल इ बर्तन जो सप्लाई डिएम एफ तई बर्तन जतटुकु विभव पार्थक्य दिशी तई एटे इंग्रेजी बला है भिडीआर भिडीआर कथाटार पूर्ण मिनिंग हम ज डिवाइडर ल मैं भोल्टेजा कि भाव सब मध्य भाग है से तुम्हें अवश्य मन रखा जो डेल्टा भि ओन प्लस डेल्टा भि टू प्लस डेल्टा भि थ्री ये अवश्य 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 कार समान इर समान एखे कि बोलो बोल तो अंशा के टुकु के बलब हे भोल्टेज ड्रप ज ड्रप और ये बोलो हम सप्लाई भोल्टेज बा सप्लाइड भोल्टेज कथा बुझते पे तो ये तुम बर्तनी तुम्हार मूल सप्लाई भोल्टेजा कथाय कत अंश जाए सुंदर बेर कर फिलते पर चलो ये एक चटकर एक कोश्चन सल्व कर फेले देखिए परि कि ना सपोज ख्याल करें एक खूब मजार कोश्चन तुम्हें दीब तुम ये एक लाइने कर फिलते पर एकदम एक लाइने जदि तुम्हारे फर्मुलागुलो माथाय था तब धर तुम्हें ए रकम एक केस देा हलो एखे दुईटा रोद देवा आज पैराल भावे यहाँ देवा हलो दस ओहम और यहाँ देवा हलो मन करो दस ओहम ठीक है एखे तीनटा रोद आभवे क्वेश्चन खूब मजार एगुलो सब हम तुम्हार सताश ओहम कर सताश ओहम एट सतम एट सतम एट दवा आज छयम एट दवा आज चार ओम और पंद पंद प्लस नये बैटारी भोल्टेज दवा आज हम फोर्टी एट भोल्ट फोर्टी एट भोल्ट तुम्हें ये सार्किटे के बोलम जो सिक्स ओहमर भव पार्थक्य कत विभव पार्थक्य कत ये मन कर तुम्हें जिज्ञासा कर मैं सिक्स ओम दुई प्रान प्रान विभव पार्थक्य बेर करते चाहिए विभव पार्थक्य कत है अवश्य ये पजिटिव ये नेगेटिव कारण बैटारी पजिटिव आगे गेसने तेलान भोल्टेज बेसिखान भोल्टेज कम एकदम एक लाइन कर फिलते पर तुम्हें एट विभव पार्थक्य भोल्टेज डिवाइड रोल रोल देख लो जाए तुम देखो तो कयटा रोद आसने युटा मिले तो एक दस आ दस मिले कत है पैराल कर ले पाँच शेखाई सिलम आखने तीनटा सतााश आ तीनटा सतााश पैराल कर ले कत 
छाताश बाई तीन माने नौ ओहम तारे देखो पाँच ओहम छः ओहम चार ओहम तीन ओहम ये रस शब्द आई सीरीज़ है कश्ते बैटरी शाते फले अम्मे अकोन की कोटे सी देखो डेल्टा वी बेर कोटे चाहिए ख्याल कोडबा तले ए इटा रोड लिख बो पड़े छः ओहम लिख बो पड़े बाई शॉब रोधेर जोक फल तले दोषा � प्लस चार प्लस एबार तीन टा साताश मिले कतो हो बे साताश बाई तीन माने होते हैं नौ ओम इनटू अमरा कतो वोल्टेज दिए चिल्ला बोलो तो आठ चौलीज वोल्ट तो लेखान देखे तुम ही किन्तु आंसर पे जावा देखो कतो शो हो जाए होएगा बात देख सो पास प्लस छः प्लस चार प्लस नौ ये था होते तुम्हार वन बाई फोर इन कथा रहा बुझे तार माने कि तब मैं आमी जो दी एकाने टा वोल्ट मीटर लगा रखता हूँ आमी बारो वोल्ट मापते बढ़ता हूँ मैं आठ चौलीज वोल्ट एक टॉंग्शो के सेकने एक टॉंग्शो के सेकने एक टॉंग्शो एकने एक टॉंग्शो एकने आर एकाने जो टॉंग्शो डांचे तार मानी होते बारो वोल्ट बुझो चो आसे एटा जिति बुझे था कि एक बार चलाम रा तो मके आरेक टा फॉर्मूला देखा जिरा तुम्हार माजे माजे हेल्प करते पड़े शेटा कैमरा बोल बोलते हैं सीरियर बा करेंट बॉन्टन सूत्रो बा प्रोबाहो बॉन्टन सूत्रो बोलते पड़ो तुम्हें � अथवा ये तुम्हें बोलते पर सी डि एल कारेंट डिस्ट्रीब्यूशन ल खूब मजा जिन एवं बस क्या मन करो हमारे दुईटा रोद आ पैराल भाव ए एक रोद और हे एक रोद ओके ख्याल करवा और एखान दिए कारेंट प्रभाव आसते से तरित प्रभाव आसते से यह तरित प्रभाव मान हमें धरल आई कि धरल आई तो तुम्हें हमें एकदम शुरूते एक कोश्चन सल्व करिए वे जो हमारे दुईटा रोधर मान समान है ये तक कि आय दुई भागे भाग हो जाए ना तै तो क्योंकि एखे धरो हमारे रोधर मान हर ओन और ये रोधर मान हे आर टू ता कि देख तो आईर एक अंश जाए यह जेटी नाम दीते हे आई ओन एवं आंश जाए यह जेटार हमें नाम दीते हे आई टू तै तो आई ओन और आई टू मिलित तो हुए क्योंकि एखान दिए अब कत कारेंट बेर एखान दिए कारेंट बेर हे आई हमार दायित्व हे आईर थी आई ओन और आई टू बेर यार नाम ही हे प्रवाह बंटन मैंने तरित प्रवाह क्या भाव बंटित हो मध्य हमें से बेर करते चाहिए तुम्हें चिंता करो तो दुई प्रान मध्य ही तो दुईटा रेजिस्टर लागान आज ना कि तेजिस्टर विभव पार्थक्य जा रेजिस्टर विभव पार्थक्य तई कारण तरा समान भाव आ ना कि तेल एक कथा बोलते पर शर्त मते कि शर्त मते बोल तो यू प्रान विभव पार्थक्य और यू प्रान विभव पार्थक्य एक ही तेल ये विभव पार्थक्य हे आई ओन इंटू आर ओन और यू प्रान विभव पार्थक्य कत बोल तो आई टू इंटू आर टू बुझते माथाय एर विभव पार्थक्य और एर विभव पार्थक्य एक ही एखान तुम्हार दायित्व हे आई बेर सामान्य क्योंकि जो जन वियोजन एर क्ज कर ले जाए तुम एब लिखवा आई ओन डिवाइडेड बी टू ख्याल करो इकस टू हे टू डिवाइडेड बी बोल तो ओन जस्ट हमें आई टू के नीचे नामा नहीं आसन चले ग नीचे एबारमें नीचे जो जन करब नीचे जो जन मान हलो जिन आई ओन बी ओन प्लस आई टू इकस टू आर टू डिवाइडेड बर ओन प्लस आर टू पास लिखे दाओ नीचे जो जन कर नीचे जो जन कर देखो तो आई ओन प्लस आई टू आई ओन प्लस आई टू मान कि आई ना आई तो हमें यहाँ के बोलते पर हे आई ओन डिवाइडेड बी और डान दिखे हे आर टू डिवाइडेड बर ओन प्लस आर टू एवं तुम्हें देखो तुम क्योंकि सुंदर को आई ओन बेर फिलस से टू डिवाइडेड ब आर ओन प्लस आर टू इन टू आई एट हतोबा तुम्हार बुते नाई मे बी नाइन टेन बुते नाई बाट इंटरमिडिएट बुते सो ये दिए तुम्हार नाइन टेन प्रचुर मैथ आसते परे नाइन टेन मैं कोश्चनगुल सृजनशीले जानने तुम्हारे सूत्रट यूज कर ले खूब कमे सहजे कर फिलते पर हमें एक्साम्पल दीची एक तो मन रखा कि भाव देखो एखानकार कारेंट बेर करार्जन 
আর ওয়ানের কারেন্ট বের করতেছে কিন্তু দেখো আর টু লিখছি উপরে দেখছো মানে অন্য বাহু রোধ ডিভাইডেড বাই দুইটা রোধের যোগফল ইন্টু মূল কারেন্ট ওয়ান্স মোর কি বললাম কথাটা আই ওয়ান মানে হলো অন্য বাহুর রোধ আর টু ওপরে ডিভাইডেড বাই দুইটা রোধের যোগফল আর ওয়ান প্লাস আর টু ইন্টু আই তাহলে বলো তো হোয়াট উইল বি আই টু তুমি এখন নিজেই বলতে পারার কথা আই টু বের করার জন্য তোমাকে অন্য বাহু রোধ নিতে হবে তাহলে অন্য বাহু রোধ মানে হচ্ছে আর ওয়ান ভাগ করবা কি দিয়ে আর ওয়ান প্লাস আর টু দিয়ে ইন্টু কি করবা ইন্টু হচ্ছে মূল কারেন্ট আই তাহলে তুমি অবশ্যই এই দুইটা ফর্মুলা মনে রাখবা এদেরকে আমরা কি বলি বলতো সিডিএল এখন তোমার মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাই তিন চারটাও তো প্যারালাল থাকতে পারে স্যার তাহলে কি হবে ওটা হায়ার স্টাডিজের বিষয় সেটা পরে পড়বা আর দুইটার জন্য তোমার মাস জানতে হবে যে দুইটার মধ্যে কিভাবে কারেন্ট প্রবাহ ভাগ হয় এটা আমি বের করতে পারলাম কিনা তাহলে আই ওয়ানের মান হচ্ছে ওপরে যাবে আর মানে আই ওয়ানের জন্য এই যে এটা উপরে যাবে আর টু নিচে হবে আর ওয়ান প্লাস আর টু ইন্টু হচ্ছে আই তাহলে চলো আমরা এই যে এতক্ষণ যে সমস্ত কথাবার্তা বললাম এটা আশা করি বুঝতে পেরেছ এটা দিয়ে আমাদের আজকে ক্লাসের ফাইনাল এবং শেষ একটা ম্যাথমেটিক্যাল কোয়েশ্চেন সলভ করি তাহলে মনে হয় তুমি এই বিষয়টা পুরোপুরি ধরতে পারবা যে আমাদের আসলে কি জিজ্ঞাসা করেছে বা কি বলতে চাচ্ছে এই চ্যাপ্টারে আচ্ছা ওকে আমাদের এই মনে করলাম একটা ব্যাটারি আর এর সাথে একটা ব্যাটারি দেওয়া আছে উল্টা করে মনে করে যেরকম খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় উল্টা করে একটা ব্যাটারি দেওয়া আছে তারপর এইটা একটা রোধ আর এখানে আমাদের এইভাবে মনে করো রোদ বসানো আছে তিনটা রোদ দেওয়া আছে এখানে আর এখানে আমাদের আর একটা রোদ দেওয়া আছে মানগুলো কেমন এটা মনে করলাম আমি আঠারো ভোল্ট এটা মানে মনে করলাম আমি দশ ভোল্ট এটা হচ্ছে আমাদের তিন ওহম এটা আমাদের ছয় ওহম এটা সাত ওহম এটা হচ্ছে চার ওহম এটা হচ্ছে দুই ওহম এই সার্কিট থেকে তোমাকে আমি বললাম যে চার ওহমে তড়িৎ প্রবাহ কত আর কিছু না সার্কিট থেকে তোমাকে বলা আছে যে চার ওহম রোধের মধ্য দিয়ে কি পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হবে ওকে তো আমরা এতক্ষণ ধরে যা যা কিছু শিখলাম না সব কাজে লাগালে তুমি সার্কিটটা সলভ করে ফেলতে পারবা কোনো ডিফিকাল কিছু না আমি প্রত্যেকটা স্টেপ তোমাকে সুন্দর করে দেখাচ্ছি মন দিয়ে খেয়াল করো প্রথমে তুমি ব্যাটারি অংশের দিকে তাকাও দেখছো ব্যাটারিগুলো উল্টাভাবে বসানো আছে মানে হলো আঠারো ভোল্ট এই দিকে কারেন্ট সাপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করতেছে আর দশ ভোল্ট এই দিকে কারেন্ট সাপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করতেছে তো একই তারে কখনো দুই দিকে কারেন্ট ফ্লো হতে পারে না কোনো নদীতে দুই দিকে স্রোত যাইতে পারে যে একটা নদীতে এদিকেও স্রোত আছে এদিকেও স্রোত আছে না কিন্তু প্রেশার যেদিকে সেই দিকে হচ্ছে আমাদের স্রোত প্রবাহিত হয় কারেন্টের ক্ষেত্রেও বিষয়টা সেম তাহলে বলো তো আঠারো ভোল্ট এবং দশ ভোল্ট ফাইট করতেছে না আঠারো ভোল্ট বলতেছে আমি দিব দশ ভোল্ট বলতেছে না আমি দিব জিতবে কে এখানে জিতবে হচ্ছে আঠারো ভোল্ট মানে বর্তনীর খেয়াল করো তুমি বর্তনীর কি বের করবা বলো তো বর্তনীর নিট এটাকে আমরা বলি ইএমএফ বা বিভব পার্থক্য তুমি যাই বলো না কেন মানে সাপ্লাই বিভব পার্থক্য আর কি কারণ ইএমএফ আর বিভব পার্থক্য আসলে এক না এটা আমি একাডেমিক আলোচনা করব বিভব পার্থক্য কত হবে বলো তো আঠারো মাইনাস দশ আঠারো মাইনাস দশ মানে হচ্ছে আট ভোল্ট আট ভোল্ট এই পরিমাণ আমাদের ইএমএফ বর্তনীতে প্রয়োগ করা হয়েছে বা এই পরিমাণ বিভব পার্থক্য দেওয়া হয়েছে তাহলে বলো তো কোন দিকে অ্যাকচুয়ালি বর্তনীতে কারেন্ট ফ্লো হবে অবশ্যই বুঝতেছো দেখে বর্তনীতে কারেন্ট ফ্লো হবে হচ্ছে এই যে এভাবে এইভাবে কারেন্ট ফ্লো হবে আই আই আবার দুই দিকে ভাগ হবে এখান দিয়ে মনে করো দেখলাম আই ওয়ান এখান দিয়ে মনে করো দেখলাম আই টু তারপরে কারেন্ট আবার এখান দিয়ে আসবে এসে এর মধ্য দিয়েও কারেন্ট যাবে হচ্ছে আই এই ব্যাটারির মধ্য দিয়েও কারেন্ট যাবে সেই কারেন্টটাও কিন্তু আমাদের হবে হচ্ছে আই বুঝেছ তাহলে কারেন্ট বের করার জন্য আমার এই দুই প্রান্তের তুল্য রোজ জানা থাকা লাগবে না এই দুই প্রান্তের বের করে ফেলো তাহলে তুল্য রোধ বের করো বর্তনীর খেয়াল করো এখানে ছয় আর সাত কত হয় তেরো না এই তেরো ওহমের সাথে কিন্তু চার ওহম আস হচ্ছে প্যারালালভাবে তাই না আর এইটার সাথে তিন ওহম আর দুই ওহম কিন্তু আছে সিরিজে খেয়াল করছো নেটওয়ার্কটা তাহলে আমাদের তুল্য রোধ হবে হচ্ছে তিন ওহম প্লাস খেয়াল করো এই ছয়ের সাথে তেরো তেরো আর চার আস হচ্ছে প্যারালালভাবে এটা কেভাবে লিখবো প্লাস এখানে আছে দুই ওহম এই হচ্ছে বর্তমানের তুল্য রোধের মান দেখছো কীভাবে সাংকেতিক চিহ্নতে প্রকাশ করলাম ছয় আর সাত তেরো তেরো আর চার প্যারালালভাবে আসে এই যে প্যারালাল চিহ্ন 
समानल चिन्ह प्लस दुई तेल बोलो कत हो तीन प्लस पैराल कर ले कत है गुणफल बोगफल तेर प्लस तेर गुण चार डिवाइडेड ब तर प्लस चार प्लस दुई तेल देखो तो एखान मोट बाट बर्तन तुल्यरोध कत आस तेर गुण चार डिवाइडेड बर प्लस चार प्लस दुई सो हमारे रेजल्ट आसते हो पॉइंट जिरो फाइव ओहम एट पॉइंट जिरो सिक्स लिखले बेटा है जिरो सिक्स ओम ये टोटाल बर्तन तुल्यरोध तेल तुम्हार दायित्व हो ओमे सूत्र प्रयोग कर तरित प्रवाह बेरा तरित प्रवाह बेर करते चाहिए हुई चीज आई बुझे छो आई कत आई हे डेल्टा भि डिवाइडेड बर इक्ट क्लियर बोलो डेल्टा भी कत दी बर्तन प्रांत पार्थक्य दीसी हम आठ भोल्ट आठ भोल्ट डिवाइडेड बुल कत आट पॉइंट जिरो सिक्स तेल कारेंट फ्लोर मान आप बेर कर फिलसी आठ डिवाइडेड बट पॉइंट जिरो सिक्स सो हमारे माना हो जिरो पॉइंट नाइन नाइन एमपियर जिरो पॉइंट नाइन नाइन थ्री एमपियर एरपर तुम्हारे एक लाइने रेजाल चले आस तुम्हें बार बोलते जो चार ओम तरित प्रवाह कत तमें तुम्हें एन आई टू बेर करते बोले आई टू सिसटेम शेखा इसलम मना से प्रवाह बंटन सूत्र यूज करब ये ये कारेंट बेर करार्ज दायित्व होते अन्बाहू रोध लेखा ऊपरे अन्नबाह मान तो ये यार रोध कत आज छय सत तेर ओहम तेल तेर ओहम लिखब हो ऊपरे भाग करब कत दिए तेर प्लस चार दिए एबार एके गुण करब मूल तरित प्रवाह बा पॉइंट नाइन नाइन थ्री दिए देखो तो बुझो कि आई टू बेर करब यार कारेंट बेर करब नियम हलो जार मध्य कारेंट बेर करते चाओ तर विपरीत बाहू रोध लिखब ऊपरे मैं छय सत तेर ओम लिखब ऊपरे भाग करवा दुईटार जो फल दिए ये जो फल हो तर प्लस चार इंटू पॉइंट नाइन नाइन थ्री तो एखान क्योंकि आई टूर मान पे जाच इज थार्ट डिवाइडेड बार्ट प्लस फोर इंटू जिरो पॉइंट नाइन नाइन थ्री मान आस पॉइंट सेभेन सिक्स पॉइंट सेभेन सिक्स एमपियर तेल तुम निश्चय एब आई वन बेर करते पर सेम भाव आई थे आई वन बद दी दी क्यों जा रहा तुम्हें देखो ए आई मान कि आई मान हे आई वन प्लस आई टू तेल तुम्हें जीतु आईर मान जा आई टूर मान जा तुम अवश्य अवश्य आई वन मान बेर करते धर एक क्वेश्चन जो आओ एक पार्ट बला हतो जो चार ओहमर विभव पार्थक्य कत से बेर करते विभव पार्थक्य कत कि हमें डेल्टा भि बेर करते चाह कार फोर होमर जो ख्याल करवा तमें ये दुई प्रान विभव पार्थक्य बेर करते जा प्रान तर साथ आई गुण कर दीब तेल फोर ओहम हमार रोध एर साथ गुण करब का आई टू के तेल फोर ओहम और आई टूर मान हे पॉइंट सेभेन सिक्स दैट सेट तो एखान के देखो तुम तुम्हार रेजाल्ट पे जावा फोर इंटू पॉइंट सेभेन सिक्स सो मैं रेजाल्ट इज थ्री पॉइंट जिरो फोर वोल्ट थ्री पॉइंट जिरो फोर भोल्ट बोल तो थ्री पॉइंट जिरो फोर भोल्ट आसले को जगार विभव पार्थक्य दुई प्रान अथवा तुम्हें बोलते पर दुई प्रान ठीक है अभी एन सार्किटे तुम्हें एक होमवर्क दीब ए तुम बसाते करवा तुम एच डब्ल्यू होमवर्क कि जान तुम्हें सत ओम रोध आसे ना तुम सत ओहमर विभव पार्थक्य बेर करवा विभव पार्थक्य कत से बेर करवा कर तुम्हें हमारे भिडियो जो कमेंट बक्स आ कमेंट बक्स अवश्य अवश्य जाना और अभी आशा करी क्लस तुम्हार उपकार होने तुम फ्रेंडर साथ शेयर करो फ्रेंड देखे जाओ फ्रेंड देखे देखा ये और अवश्य कारेंट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं चिंता करवा जो कि क्यागुलो करते तो सकल जो शुभकामना थकल सकले भलो थे और अवश्य अवश्य होमवर्क सल्व करवा आर पर क्लस देखा है बै बै